இனிய தோழர்களே தோழியரே கைப்பிடி பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் பாருங்கள் கூட போட்டு முடிச்சாச்சுங்க இப்போ கைப்பிடிக்கு நான் வெறும் சிங்கிள் கலர் தான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை மூணாக பிரித்தோம் இல்லைங்களா மூணாக பிரித்தா இது தான் சென்டராக வரும் எப்போவுமே அந்த மூணாக பிரிச்சுட்டு கைப்பிடி கொஞ்சம் அழகாக வரணும்னா ரொம்ப குறுக்கி எடுக்காதீங்க குறுக்கி போடாதீங்க இந்த கணக்கில் இருந்து நீங்கள் ஒரு இன்ச் ஒரு ஒரு பூ ஒரு பூ தள்ளி இங்கேருந்து போடுங்க அப்போ உங்களுக்கு கரெக்டாக சென்டராக கிடைக்கும் கைப்பிடியோட அளவு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது சரிங்களா ஒன்பது அடி ஸ்கேலில் முழு ஸ்கேலில் ஒன்பது அடி எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மூணு பூ வச்சு மூணு ஒயரை வச்சு போட போகிறேன் மூணு மூணு ஒயரை கைப்பிடிக்கி சேர்த்துக்கலாம் இப்போது இந்த சைடு சொன்னேன் இல்லைங்களா நமக்கு இதுதான் சென்டர் பக்கத்தில் எடுத்து இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு இது மட்டும் கொடுக்காதீங்க இங்கேக்கும் இங்கேக்கும் மட்டும் கொடுக்காதீங்க ஏன்னா மொத்த வெயிட்டையும் அப்போ இந்த ஒரு ஒயர் மட்டும்தான் தாங்கும் அதனால் இதில் ஒன்று தள்ளி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒன்று தள்ளி எடுத்துக்கோங்க ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு பூ முடிஞ்ச பிறகு நாலு பூக்கு அடுத்த ஹோலில் நீங்கள் போடுங்க இந்த ஒயரை அந்த ஒன்பது அடி ஒயரை சமமாக ஆக்கிக்கோங்க இதுதாங்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு வ ரெண்டு பூவும் சேர்ந்து நடுவில் வர்றதால உங்களுக்கு இந்த கூடையுடைய வெயிட்டை இது ரெண்டுமா சேர்ந்து தாங்கிறதால உங்களுக்கு சீக்கிரத்தில் விட்டு போகாது இப்போ இந்த மூணு இருக்குது இல்லைங்களா அடியில் இருக்கிற முதல் ஒயரை எடுத்துக்கோங்க சும்மா நம்ம தலை பின்னல் மாதிரி தான் இப்படி ஒன்று மேலே ஒன்று போட்டுருங்க இப்போ இடது தானே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் இந்த ஒயர் மேலே இருக்குன்னா அதை அழுத்துகிற மாதிரி ரெண்டாவது ஒயரை போடுங்க இப்போது இந்த ஒயர் மேலே இருக்குன்னா இதுக்கு அடியில் கொடுங்க கொடுத்து ரெண்டு ஒயருக்கும் இடையில் இடையில் சுருகணும் இப்போ மூணாவது ஒயரை எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியுதா இப்போது இந்த ஒயர் மேலே இருக்குது இல்லைங்களா இந்த ஒயர் மேலே இருக்கும்போது நமக்கு இதோட அடியில் தான் நம்ம கொடுக்கணும் அப்போ தான் அது பின்னல் மாதிரி நம்ம அந்த பாய் பின்னல் மாதிரி வரும் சரிங்களா இதோ இப்படி கொடுத்துட்டோம் அதே மாதிரி இது இப்போ மேலே இருக்குது இல்லைங்களா மேலே இருக்கிறத நம்ம அழுத்தணும் உள்ளே இருக்கிறத வெளியே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் மேலே இருக்கிறத அழுத்திடணும் உள்ளே இருக்கிறத வெளியே எடுக்கணும் இந்த ரெண்டு மெத்தடு மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுலபமாக போட்டுடலாம் இப்போ மேலே மட்டும்தான் உங்களுக்கு பின்னல் கிடைக்குது இல்லையா அடி பாகமும் சேர்த்து கிடச்சா தான் உங்களுக்கு உருட்டையாக வரும் அப்போது இந்த ரெண்டுத்தில் எது மேலே இருக்குது நம்ம ஃபஸ்ட்டு போட்டது லெஃப்டில் தானே ஆரம்பித்தோம் லெஃப்ட் ஒயர் தான் மேலே இருக்குது அப்போது லெஃப்ட் ஒயரை அடியில் கொடுத்து இந்த இதில் இருக்கிற மேல் ஒயருக்கு நடுவில் கொடுங்க நடுவில் கொடுத்து அப்போ தான் இது மேலே நிற்கிது இல்லையா இதை அழுத்தி இதை மேலே துப்புறோம் சரிங்களா இதை அழுத்திட்டு இதை மேலே துப்புறோம் இப்போ இது தான் மேலே இருக்குது சரிங்களா இடது பக்கம் முடித்து வலது பக்கம் கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கடுத்தது வலது பக்கம் இருக்கிறத இடது பக்கம் கொடுக்கணும் திரும்ப இடது பக்கம் இருக்கிறத வலது பக்கம் கொடுக்கணும் இப்படி மாற்றி மாற்றி தான் போடணும் எல்லாமே நம்ம கொடுக்கும்போது அடியில் கொடுத்து கீழே அடியில் கொடுத்து இந்த டாப்பில் இருக்கிற ஒயருக்கு பக்கத்தில் கனெக்ட் பண்ணணும் உள்ளே நுழைக்கணும் நுழைச்சி இது எப்போவுமே வந்து மேலே தான் இருக்கும் இந்த மேலே இருக்கிற ஒயரை நம்ம அழுத்துகிறோம் அடியில் இருக்கிற ஒயரை மேலே எடுக்கிறோம் அவ்வளோதான் புரியுதுங்களா இப்போது இடது பக்கம் தான் மேலே இருக்குது சரிங்களா உங்களுக்கு பார்க்கும்போதே தெரியும் இது தான் மேலே இருக்குது இது ரெண்டாவது தான் கீழே இருக்குது 
இந்த கூடையை ஒட்டின மாதிரி இது டாப் நமக்கு நம்மோட சைட்லேருந்து பார்த்தோம்னா இது மேலே இருக்கும் அந்த மேலே இருக்கிறத அழுத்தி இதோட நடுவில் அதாவது இந்த ஒரு ஒயரை விட்டுட்டு நடுவில் எடுங்க எடுத்து இதை அழுத்திடுங்க இதை மேலே தூக்கிடுங்க அவ்வளோதான் இப்படி போட்டுக்கிட்டே வாங்க உங்களுக்கு ஃபுல்லாக பின்னல் மாதிரியே கிடைக்கும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இப்போ இதில் இடையில் ஹாலோ மாதிரி கேப் நிறைய இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல உள்ளே எதுவும் ஸ்டஃப் இல்லாததால் ஹாலோ மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹாலோவில் நம்ம வேணும்னா நம்ம இங்கே ஒயரெல்லாம் செஞ்சு கட் பண்ணி போட்டோம் இல்லைங்களா அந்த கட் பண்ணின சின்ன சின்ன துண்டுகளையும் உள்ளே நுழைச்சிக்கலாம் இல்லை உங்களுக்கு அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் வேறு உள்ளே வந்து ஒரு க ஒயரையும் ஸ்டஃப்பு நீட்டாகவே இந்த ஒயரை சொருகும் போதே இன்னொரு ஒரு ஒயரையும் சொருகி சென்டரில் விட்டுடலாம் விட்டு அதை செல்லோ டேப் வச்சு சுற்றிக்கோங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இதுவாக அதுவான்னு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக செல்லோ டேப் வச்சு சுற்றிக்கோங்க அந்த உள்ளே வர ஸ்டஃப் ஒயர் மட்டும் எது ஸ்டஃப்ஃபிங்கோ அதை மட்டும் சுற்றிக்கோங்க இப்போ இது போடும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இது தான் மேலே இருக்குது இப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒயருக்கு நடுவில் கொடுத்து இது இந்த ஒயரை அடக்கி இந்த ஒயரை மேலே எடுக்கணும் அவ்வளோதான் சரிங்களா இப்போ இது மேலே இருக்குது இப்போ நம்ம எந்த பக்கம் முடிக்கிறோமோ அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மேல் ஒயரு தான் எடுக்கணுன்னு கணக்கு பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை இதை உள்ளே கொடுத்து இதை அடக்கி இதை மேலே எடுங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம எந்த பக்கம் எடுத்தோமோ இடது பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்து விடுறோம்னா இடது பக்கம் ஒயரையே திரும்ப எடுக்கலாம் எடுக்க மோ அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கேப்பில் கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா மூணு ஒயரில் கேப்பில் கொடுக்குறோம் கொடுத்தத ஃபஸ்ட்டு ஒயரை அடக்கணும் ரெண்டாவது வர ஒயரை மேலே தூக்கிக்கணும் இப்படி போடும்போது ஒவ்வொரு முறையும் கவனமாக நீங்கள் இதை கொஞ்சம் டைட்டாக பின்னுங்கள் அதாவது ஒரு ஒரு பின்னல் பின்னும் போதும் ஒரு கொஞ்சம் தொழு பின்னிட்டு அதுக்கப்புறம் டைட்டெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் அந்த ஒயருங்கள்லாம் தூக்கிக்கிட்டு நிற்கும் நம்ம கையில் பிடிக்கும்போது குத்தோம் கையெல்லாம் வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாகவே இருக்காது அதனால் நம்ம ஒரு ஒரு பின்னல் போடும்போதும் மேல் நோக்கி டைட் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க மேல் நோக்கி மேல் நோக்கி டைட் பண்ணுங்க சரிங்களா நான் இது ஃபுல்லாக பின்னிட்டு உங்களுக்கு புரியலைன்னா திரும்ப திரும்ப இந்த போட்டதை திரும்ப பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச புரிகிற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதை பண்ணோம் இல்லைங்களா இது பாருங்கள் இங்கே ஹால் ஒர்க்கு பாருங்கள் இந்த ஹோல் தெரியுதுங்களா இப்போ நமக்கு அந்த ஹோலுக்குள்ளே நம்ம இந்த கட் பண்ணின ஒயரை ஸ்டஃப்புக்காக கொடுக்கலாம் அப்போது உங்களுக்கு அந்த பேகு சீக்கிரமாக அந்த கை இது பலவீனமாகாது கைப்பிடி பலவீனமாகாது உள்ள ஸ்டஃப் இருக்கிறதால சரிங்களா உங்களுக்கு எத்தனை முடியுதோ அத்தனை போடுங்க அது வந்து இந்த பக்கம்லாம் இந்த ஹோல் விட்டோம்னா நம்ம சொருகுனதெல்லாம் இந்த ஹோல் வழியாக வெளியே வந்துடும் அதனால தான் டைட்டாக போடுங்கன்னு சொன்னேன் கைப்பிடி கண்டிப்பாக டைட்டாக தான் நீங்கள் போடணும் சரிங்களா நான் ஃபுல்லாக பின்னிட்ட பிறகு உங்களுக்கு காட்டுறேன் இடையில் இப்போ நீங்கள் வேலையே இருக்குது எழுந்து போக வேண்டிய கட்டாயம் இருந்துச்சுன்னா அப்போது நீங்கள் இப்போது இடையில் விட்டுட்டோம்னா கண்டிப்பாக இதை கண்டினியூ பண்ணுறது கஷ்டம் அப்போ நீங்கள் வெளியே போகணும் இல்லை எழுந்தே ஆகணும் வேலை இடையில் இதை கண்டினியூ பண்ண முடியலை அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் இப்படியே வச்சு பயப்படாமல் ஒரு துணியோ ஒரு கயிறோ எடுத்து இந்த இடத்துல இப்படி இது ஒரு சுத்து அதை ஒரு சுத்து இப்படி போட்டு நல்லா டைட்டாக கட்டி வச்சுட்டு போயிடுங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் எப்படி இது இந்த பக்கம் மூணு இருக்கும் இந்த பக்கம் மூணு ஒயர் இருக்கும் இதை நீங்கள் டைட்டாக கட்டி விட்டுட்டு போயிட்டிங்கன்னா
திரும்ப வந்து கண்டினியூ பண்ணும்போது கழட்டிட்டு அதே நீங்கள் வெட்ட பொசிஷன்லேயே இருக்கும் ஒரு போதும் இந்த இப்படி ஒரு பாதியில் இப்படி தள்ளி விட்டுட்டு அந்த நே அப்போது கட்டி போடாதீங்க மூணு மூணு ஒயர் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கும் சரிங்களா மறக்காமல் சுலபமாக செய்யலாம் சரிங்க நான் ஃபுல்லாக போட்டுட்டு அப்புறம் காட்டுறேன் இது பின்னி முடிச்சுட்டேங்க இப்போது நான் இது வரைக்கும் முடிச்சுருக்கேன் இது எப்படி முடிக்கிறேன்னு காட்டுறேன் நான் ஆல்ரெடி இந்த பக்கம் போட்டுட்டேன் இந்த பக்கம் போட்டு இந்த மாதிரி நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ அழகாக டைப் பண்ணுறோமோ இந்த மாதிரி அழகாக கட்டி விடணும் அது எப்படி கட்டணும்னு காட்டுறேன் நான் ஏற்கனவே இதை ஷூட் பண்ணி வச்சுருந்த வீடியோ மிஸ் ஆகிடுச்சிங்க அதனால தான் திரும்பவும் இதை நான் போட்டதை பிரித்து இப்போ போட்டு காட்டுறேன் இப்போது நம்ம இந்த பார்டரில் இந்த சாண்டில் கலர் பார்டருக்கு நடுவில் ஒன்றும் அதுக்கு நடுவில் ஒரு கேப்பு விட்டு அதுக்கு அதுக்கு அடுத்த இடத்துல தான் நம்ம சொருக்கியிருக்கோம் அதே மாதிரியே இந்த பக்கமும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க இப்போது நம்ம சொருக வேண்டியது இங்கேயும் அதாவது இந்த சாண்டலோட நம்ம எப்படி இதை பிரித்து ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பித்தோமோ இந்த பக்கம் ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி பிரித்து ஆரம்பித்தோமோ அதே மாதிரி அந்த ஷேப்லேயே தான் நம்ம பிரித்து இதை கோக்க போகிறோம் சரிங்களா இப்போது இந்த சாண்டலோட இந்த இடத்துல தான் இதை கோக்க போகிறோம் நான் வந்து ஒம்பது அடி சொன்னேன் இல்லைங்களா கைப்பிடிக்கி அதுக்கு வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி தான் இருந்தாலும் பிகினர்ஸுன்றதுனால நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் பத்தலை ரொம்ப எட்டாமல் போயிடுச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவீங்கன்றதால தான் உங்களுக்கு நிறைய சொன்னேன் இல்லை நல்லா தெரிஞ்சு போடணும் ஓரளவுக்கு ஐடியா இருக்குதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் ஏழு அடி கூட எடுத்துக்கோங்க பிரச்சனை இல்லை ஏழு ஏழரை எடுத்திங்கன்னா போதும் இப்போ இதை பிரித்து பார்த்தோம் இல்லைங்களா இதோ இதே மாதிரியே இந்த சென்டரில் ஒரு கேப்பு இந்த கேப்பை விட்டுட்டு இதுக்கு அடுத்ததில் சொருக போகிறோம் ஏன்னா இது பக்கத்துலேயே சொருகணும்னா இந்த மொத்த இதுவையும் இந்த ஒரு ஒயர் தான் தாங்கும் அதனால தான் இப்படி தள்ளி செய்கிறேன் அப்போது உங்களுக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காகவும் இருக்கும் ரொம்ப நாள் பட இந்த கைப்பிடி உழைக்கும் சரிங்களா நம்ம எப்படி ஆரம்பித்தோமோ பிரித்து தானே ஆரம்பித்தோம் ரெண்டு பக்கமும் அதே மாதிரி பிரித்து முடிக்கிறோம் சரிங்களா தெரியுதா உங்களுக்கு பிரித்து இதே மாதிரியே முடிச்சுட்டு உள்ளே இதை அப்படியே வந்து நம்ம கட்ட போகிறோம் சரிங்களா எல்லாத்தையுமே அப்படியே வச்சு ஒரு முடி அப்படியே வச்சு ஒரு அழுத்தி ஒரு முடி போட்டுருங்க ஒன்று ஒன்றா போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா போடலாம் ஒன்று ஒன்றா கூட போடலாம் இருந்தாலும் நம்ம மொத்தமாக போட்டு இப்போ இது எல்லாத்தையும் இந்த துண்டு ஒயரெல்லாம் சொருக போகிறோம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இது பாருங்கள் இது கட்டலைன்னா இப்படி தான் இப்படி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம ஒரு ஒரு துண்டு ஒயரை எடுத்து இதில் சொருக போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த துண்டு ஒயரை எல்லாத்தையும் நல்லா எங்கெங்கே கிடைக்கிற இடத்துல நேராக சொருகிட்டு போகிறோம் சரிங்களா சொருகிட்டு இந்த டை பண்ணுறது மட்டும் எப்படின்னு காட்டுறேன் இப்போ இது ஒன்று எடுத்து உள்ளே விட்டோம் இல்லைங்களா ஒரு சின்ன ஒரு பிட்டு ஒயர் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா இப்போது அதே மாதிரியே தான் அது எப்படி இது எப்படி மூணு இது போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதே மாதிரி இங்கே மூணு தடவை போடலாம் ஒன்று அதை கீழேந்து அப்படியே கொடுத்து மேலே எடுக்கிறோம் இன்னொன்று மூணாவது படி இப்படி போட்டுட்டு இதோட விட்டுட்டோம்னா கொஞ்சம் நார்மலாக தான் இருக்கும் நம்ம இது இன்னும் கொஞ்சம் அழகுபடுத்தணும் இன்னும் அந்த இது வந்து நல்லா அழகாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இங்கேருந்து இது மேலே எடுத்தோம் இல்லைங்களா இதை உள் ப உள் பக்கத்துலேயே நம்ம சொருகலாம் சொருகி நல்லா கொஞ்சம் டைப் பண்ணிக்கோங்க நேர்பூலியே சொருகுங்க அதாவது பூ எப்படி எந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ 
அந்த பூவோட டைரக்ஷன்லேயே சுருக்குங்க ஏதாச்சும் ஒரு பக்கம் இப்படி சொருகிட்டோங்களா திருப்பி இப்போ திரும்பவும் நம்ம திரும்ப கீழே வந்துட்டோம் இல்லையா சொருக்கிட்டு இதே இடத்துல திரும்பவும் கொடுக்குறோம் அதே போலவே இப்போ இது தளர்ந்துக்கிட்டே இருக்கு பாருங்க அதனால இதை முதல்ல முடிச்சு போட்ட உடனே சொருகிடுங்க எந்தெந்த டைரக்ஷனில் போகுதோ அந்தந்த டைரக்ஷனில் இப்போ இதை நம்ம திரும்பவும் எடுத்தோம் இல்லைங்களா இப்போ இதை வேறு டைரக்ஷனில் சொருகுங்க வேறுனா இந்த பக்கம் இப்படி போகிற மாதிரி இப்படி சொருகி விட்ருங்க கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் பார்க்க இது திரும்ப பிரித்த ஒயருங்கிறதால ஸ்ட்ரென்த்து போயிடுச்சு தெரியுதுங்களா இப்போ இது இது வந்து நல்ல நீட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு இவ்வளோதாங்க கூடையோட கைப்பிடி போட்டு முடிச்சாச்சுங்க பாருங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததா லைக் கொடுங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க ஏதாவது என்கிட்ட டவுட்ஸ் கேட்கணும் இல்லை ஏதாவது சஜஷன் கொடுக்கணும் ஒப்பீனியன் எதனா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் கொடுங்க மறக்காமல் நோட்டிஃபிகேஷன் வேணும்னா பெல் சுவிட்சை அழுத்துங்க